ఒకవైపున కరోనా వ్యవహారాలు చూస్తూ అకస్మాత్తుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అది అకస్మాత్తుగా ఎఫ్డిఐ నిబంధనలు మారుస్తూ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ సరసన చైనాని జర్చి ఆ చైనాకి సంబంధించినటువంటి పెట్టుబడులు అడ్డుకోవడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించింది అన్న దాని మీద ఢిల్లీ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది వాస్తవానికి గత వారం పది రోజుల నుండి ఒక అనుమానం ప్రపంచం అంతటా కూడా వస్తున్నటువంటి ప్రచారం వలన వచ్చింది ఆర్థిక వర్గాలకి ఎస్పెషల్ ఎందుకంటే ఏదైనా సరే గుడ్ విల్ అంటాం మనం ఒక సంస్థ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సత్యం ఉంది సత్యం తనంతట తనుగా సత్యం రామలింగరాజు గారు చెప్పేదాకా దాంట్లో లోపాలు జరిగినాయని తెలియదు ఆయన అట్లాగే కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఆ లెక్కలు అదే తరహాలో కంటిన్యూగా మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఇప్పటికి కూడా పట్టుకునే వాళ్ళు కాదేమో ఎందుకంటే దాన్ని లావాదేవీ ఇప్పుడైతే పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది ఎందుకంటే బ్యాంక్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ అయినాయి కాబట్టి ఆ రోజునైతే అట్లాంటి అవకాశం ఉండేది కాదు అంటే దాని వాల్యూ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తే మామూలుగా ఒక పేరు సంస్థ పేరు మీద దానికి ఒక గుడ్ విల్ ఏర్పడుతుంది ఆ గుడ్ విల్ బేస్ చేసుకుని మిగతా ఇష్యూస్ నడుస్తూ ఉంటుంటాయి ఈ గుడ్ విల్ అనేటువంటిది భారత్కి ఇప్పుడు విపరీతంగా వచ్చింది తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఓ పక్కన మనం మందుల తయారీ కానీ ఇతర దేశాలకు పంపించడం అనేటువంటిది ఒక మంచి గుడ్ విల్ వచ్చింది ఈ సందర్భంలో మన దగ్గర మానవ వనరులు అలాగే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఉన్న లోపాలని వాళ్ళు సరి చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మానవ వనరులు అతి తక్కువ వ్యయంతో వస్తాయి అన్నటువంటిది కూడా వాళ్ళందరిలో వచ్చింది ఇంకొకటి మన ఆరోగ్య పద్ధతులు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళందరికి అర్థమైంది అంటే అనారోగ్యాలని ఫేస్ చేయగలిగినటువంటి శక్తివంతులైనటువంటి కార్మిక వర్గం ఇక్కడ ఉంది అలాగే స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ఇక్కడ దొరుకుతారు ఒకవేళ లేకపోయినా ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి ప్రచారం ఆయా సర్కిల్స్లో నడుస్తోంది ఎస్పెషల్లీ చైనా మీద డిపెండ్ అయినటువంటి వాడు దీంతో ఇంకొకటి చైనా మీద ఆగ్రహం ఉంది ఆవేశం ఉంది దా దాంతో నిదానంగా వీళ్ళిటికి డైవర్ట్ అయ్యే పరిస్థితి రానున్న ఏడాది తర్వాత ఏడాది కాలంలో ఆ పరిణామాలు శరవేగంగా జరుగుతాయని గమనించినటువంటి చైనా మనకి ఇక్కడ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎట్లాగో వాళ్ళకి అట్లా బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనాకి సంబంధించి ఒక ప్రతిపాదన రెడీ చేసుకుంది చైనా రేపు సోమవారం నుండి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ సంస్థల్లో పెట్టుబడుల కింద ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ షేర్లు కొనడానికి రెడీ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు దీనికి కేటాయించింది అన్నటువంటి సమాచారం ఆర్థిక శాఖ వర్గాలకి అందింది అన్నటువంటిది ప్రధానంగా వినబడుతుంది అంటే పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే జపాన్ కంపెనీలు బయటికి రావడం బిగిన్ చేసినాయో వెంటనే ఇటు పక్కకు వస్తుందేమో అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే మన హెచ్డిఎఫ్సిలో వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పోదు లేకపోతే అవసరమే ఉంది చైనాకి అవసరం లేనటువంటిది కూడా ఇవేళ ఎందుకు కొన్నారు అంటే బిగిన్ దాంట్లో గ్రిప్ సంపాదించుకోవడం ఇది పది లక్షల కోట్లు కనుక పెట్టుబడి పెడితే ప్రధానమైనటువంటి కంపెనీలని దాని అండర్లోకి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది తద్వారా మన మార్కెట్ని అది శాసిస్తుంది ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ని శాసిస్తోంది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ని శాసిస్తోంది మిగతా అదే చిన్న చితక దేశాలను అట్లాగే శాసిస్తుంది ఆ ఒకవైపున వాళ్ళ రక్షణ వ్యవహారాల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇక వాళ్ళ ఇష్టం ఒక కాబులి వాళ్ళ తరహాలు అందులో వచ్చే ఏడాది కమ్యూనిస్టు పార్టీ వందేళ్ల కార్యక్రమం జరుపుకోబోతుంది చైనా ఆ సందర్భంలో ఈ చిన్న చిన్న దే దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ తన అండర్లోకి తీసుకుంటూ ఒక అతి పెద్దదైనటువంటి ఇష్యూ కిందకి సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా కింద ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలనుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఈ కరోనా ఎఫెక్టు దీని ఇంపాక్ట్ కాస్త ప్రపంచం నుంచి ఏకాక అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది వందేళ్ల సందర్భంలో ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రిప్పు సంపాదించుకుంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద గ్రిప్ సంపాదించుకోవడం కోసం పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి ప్రధాన వ్యవస్థలన్నింటినీ తన గుప్పిడ పెట్టుకోవాలని చూస్తుందని తెలియగానే వేగంగా అందులో ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ మీద కనుక తన గ్రిప్పు సాధించి కార్పొరేట్ సెక్టార్ల మీద కనుక తన గ్రిప్ సాధించిందంటే ఇక మన చేతిలో ఉండదు మన ప్రభుత్వాలు ఏం చెప్పినా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహారాలు నడిపే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇది తెలిసినే అర్జెంటుగా ఈ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు రేపు సోమవారం నుండి వాళ్ళు మార్కెట్లోకి మా వాళ్ళ మనీ ఫ్లో చేసే కార్యక్రమం ఆ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఈ లోపుగా ఇమ్మీడియట్గా అందుకనే ఇవాళకి ఇవాళ శనివారం అయినా కూడా ఈ నిర్ణయాలు మామూలుగా శని ఆదివారాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు సెలవైనా కూడా వేగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఎఫ్డిఐలో సంస్కరణలు తెచ్చారన్నటువంటి ఢిల్లీ వర్గాల్లో వినబడుతుంది ఇది ఎవరు ధృవీకరించరు కానీ వినబడుతున్నటువంటి వాదన అయితే అది